তো এতক্ষণ ধরে আমাদের যে থিওরিটিক্যাল এক্সপ্লেনেশন যেগুলো ছিল বা ব্যাখ্যাগুলো ছিল আমরা মোটামুটি একটা একটা করে দিয়ে শেষ করেছি তো এখন থেকে আমরা মোটামুটি আমাদের ম্যাথ রিলেটেড কনসেপ্টগুলো একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করব এবং এই লেকচারটা স্পেসিফিক্যালি এই লেকচারটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভিংয়ের যে কনসেপ্টগুলো সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো তো দেখতে পাচ্ছ আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের এনথ্যালপির নাম লিখে রেখেছি আমি আবারও বলছি বারবার এটা বলছি যে এনথ্যালপি ধৃত তাপ বা হিট অ্যাবজর্ব ছাড়ার কিছুই না দ্যাট ইস কতটুকু হিটের আদান প্রদান হচ্ছে কতটুকু চেঞ্জ হচ্ছে সেটা তো সংগঠন তাপ বা গঠন তাপ যেটাকে আমরা বলি ফর্মেশন এনথ্যালপি দহন তাপ বা কম্বাসন এনথ্যালপি প্রশমন তাপ বিয়োজন তাপ এবং সবশেষে লিখেছি বিক্রিয়া তাপ তো এখানে একটা জিনিস বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমরা যখন প্রত্যেকটা এনথ্যালপির ডেফিনেশন দিই বা আমাদের বই যে ডেফিনেশনগুলো দেওয়া সেখানে আসলে অনেকভাবে অনেক কিছু বলা যে এক মোল হতে হবে কিংবা হচ্ছে পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হতে হবে ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারে হতে হবে তো এগুলো তো আমরা সবাই মোটামুটি জানি বইয়ে লেখা আছে বাট এতগুলো কথা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা কোনটা সেটা আমাদের বের করে নিতে হবে প্রথম যে কথাটা অঙ্ক করতে গেলে আমাদের প্রথমে যেটা মাথায় রাখতে হবে প্রত্যেক টেনথ্যালপির ভ্যালু সবগুলো এক মোলের জন্য প্রত্যেক টেনথ্যালপির ভ্যালু আমরা যে ভ্যালুগুলো পাই ধরা যাক মিথেনের দহন এনথ্যালপি তাই না ধরা যাক আটশো নব্বই মাইনাস আটশো নব্বই দশমিক তিন কিলো জুন তুমি দেখবে সবসময় লেখা থাকে পার মোল দ্যাট ইস এক মোলের জন্য কত এবং সেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন তাপ নিয়ে তুমি কথা বলো পিসিএল ফাইভ নিয়ে কথা বলো কিংবা হচ্ছে তুমি এইচসিএল নিয়ে কথা বলো সবসময় এক মোলের জন্য এখন কথাটার সিগনিফিকেন্সটা আসলে কি সেটা একটু আমরা বোঝার চেষ্টা করি তো তার আগে আমরা এক এক করে যাই সংগঠন তাপ কোনটা দহন তাপ কোনটা বিয়োজন তাপ কোনটা এইভাবে একটা একটা করে যায় তো সংগঠন তাপকে আমি সবসময় এভাবে বলি যে আমরা যে পদ যে পদার্থটা যে যৌগটার সংগঠন তাপ নিয়ে কথা বলবো যে সংগঠন তাপ নিয়ে কথা বলবো বামপক্ষে দ্যাট ইস রিয়াক্টেন্টে শুধু তার কনস্টিটুয়েন্ট যে মৌলগুলো তারাই থাকবে তো কথা একটু কঠিন হলো আমরা একটু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি সেটা হলো যে ধরা যাক আমি পিসিএল ফাইভ এর সংগঠন তাপ নিয়ে কথা বলবো পিসিএল ফাইভ এর সংগঠন তাপ বা পিসিএল ফাইভ এর সংগঠন বিক্রিয়াটা কেমন সেটা দেখতে চাইব তো তুমি বুঝতে পারছো আর একটা রিয়াকশনের বাম দিকে থাকে রিয়াক্টেন্ট ডান দিকে থাকে প্রোডাক্ট তো বুঝতে পারছো প্রোডাক্টের জায়গাতে বা ডান দিকের জায়গাতে থাকবে পিসিএল ফাইভ এবং মনে রাখবে একটু পরিষ্কার করে দিই মনে রাখবে এক মোল পিসিএল ফাইভ হতে হবে ওই যে বললাম বারবার এক মোল এক মোলের কথাটা এখানে এক মোল থাকতে হবে দুই মোল বা তিন মোল আনা যাবে না এবং বামে কারা থাকবে বললাম ওই যৌগের কনস্টিটুয়েন্ট যে মৌলগুলো আছে কথাটার মানে কি দেখো পিসিএল ফাইভ কাকে কাকে দিয়ে তৈরি ফসফরাস আর ক্লোরিন তাহলে পিসিএল ফাইভ এর কনস্টিটুয়েন্ট মৌল কারা ফসফরাস আর ক্লোরিন তাহলে বামপক্ষে শুধু ফসফরাস এবং শুধু ক্লোরিন কেই থাকতে হবে অন্য কেউ থাকা যাবে না পরিষ্কার করে শোনে রাখো বামপক্ষে অন্য কেউ থাকা যাবে না কিরকম সেটা যেমন ধরো আমি যদি এখানে লিখি পিসিএল থ্রি আমি বাই দেবে এখানে তাদের স্টেট যে ফিজিক্যাল স্টেট গ্যাসিয়াস না অ্যাকুয়াস এই জিনিসগুলো লিখছি না জাস্ট বিক্রিয়াটা লিখছি আপাতত আমরা এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করি এখান থেকেও কিন্তু পিসিএল ফাইভ তৈরি করা যায় পিসিএল ফাইভ এখান থেকে সিনথেসিস করা যায় কিন্তু এটা পিসিএল ফাইভ এর ফরমেশন রিয়াকশন না এটা পিসিএল ফাইভ এর ফরমেশন রিয়াকশন না একদম প্রথম কথা তাহলে পিসিএল ফাইভ এর আমার যে ফরমেশন রিয়াকশন সেটা কেমন আবার সেই আগের মতো ডান দিকে কে থাকবে পিসিএল ফাইভ কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেল গুলোই থাকবে কনস্টিটুয়েন্ট এলিমেন্ট গুলোই থাকবে কনস্টিটুয়েন্ট এলিমেন্ট কারা ফসফরাস আর ক্লোরিন তাহলে এখানে খালি ফসফরাস থাকবে খালি ক্লোরিন থাকবে ব্যাপার হলো এখন আমার ইকুয়েশনকে ব্যালেন্স করতে হবে ইকুয়েশনকে যদি আমার ব্যালেন্স করতে হয় মনে রাখতে হবে এখানে হাত দেওয়া যাবে না তোমরা পিসিএল ফাইভ এর যে ফরমেশন রিয়াকশন সেটা বের করার চেষ্টা করছো তার এনথালপি কত সেটা বের করার চেষ্টা করছো সেটা একমূল হতে হবে দ্যাট ইস এখানে তুমি আর কোনো চেঞ্জ করতে পারবে না চেঞ্জ করলে কোথায় করতে হবে এদিকে চেঞ্জ করতে হবে ফসফরাস একটা ফসফরাস একটা কোনো সমস্যা নাই ক্লোরিন পাঁচটা কিন্তু এখানে তো ক্লোরিন দুইটা তাহলে কি করা যায় কোনো উপায় নাই আমাকে এখানে ফাইভ বাই টু বসাতেই হবে টু টু কাটা গিয়ে কে পড়ে থাকবে ফাইভ পড়ে থাকবে এটাই আমার পিসিএল ফাইভ এর ফরমেশন রিয়াকশান এবং এই রিয়াকশনের যে এনথালপি আমি যদি বাস্তবে এই বিক্রিয়া ঘটাতে চাই বাস্তবে এই বিক্রিয়া ঘটাতে চাই তাহলে তার যে এনথালপি পাবো আমরা 
সেটাই হচ্ছে পিসিএল ফাইভ এর ফরমেশন এনথালপি দেখো পিসিএল ফাইভ এক মোল বাম পাশে খালি ফসফরাস আর খালি ক্লোরিন এরাই আছে আর একটা एग्जांपल নিয়ে চল আমরা কথা বলি সেটা হচ্ছে এইচসিএল আবারো সে আগের মতো ডান দিকে থাকবে এইচসিএল বাম দিকে কারা থাকবে কনস্টিটুয়েন্ট এলিমেন্ট গুলো দ্যাট ইজ খালি হাইড্রোজেন এবং খালি ক্লোরিন শুধু হাইড্রোজেন শুধু ক্লোরিন ব্যালেন্স হলো তুমি বলতে পারো যে ভাই আমি এখানে দুই বসাই দিই না একেবারে স্ট্রিকলি প্রোহিবিটেড কেন প্রোহিবিটেড এক মোলের জন্য হতে হবে তাহলে এখানে কোনো হাত দেওয়া যাবে না এটা এটার মতোই থাকবে তাহলে কি করতে হবে এখানে হাফ দিয়ে দিব এখানে হাফ দিয়ে দেব এই যে রিয়াকশনটা এই যে রিয়াকশন যেটা হলো এই রিয়াকশনের যে এনথালপি সেটাই এক্স এর ফরমেশন এনথালপি বাই দ্য ওয়ে আমি বারবার বলছি আমি কিন্তু এদের পাশে তাদের ফিজিক্যাল স্টেট গুলো লিখছি না তারা কি গ্যাসিয়াস নাকি তারা অ্যাকুয়াস নাকি তারা অন্য কিছু এগুলো কিন্তু লিখছি না পরে আমরা যখন এগুলো নিয়ে কথা বলবো বা আলোচনা করবো তখন এরা আসবে বাট আপাতত এতটুকু মাথায় রাখ রাখতে হবে যে এখানে ওয়ান বানাতে হবে এবং বামপক্ষে এরকম থাকা যাবে না কনস্টিটুয়েন্ট পার্টিকেলি থাকতে হবে এইটাই সবচেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ কনসেন্টগুলোর একটা তো গেল আমাদের সংগঠন তার আমরা যখন সংগঠন তাপ নিয়ে ম্যাথ করবো এবং এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের ম্যাথে সংগঠন তাপ বা ফরমেশন এনথালপি বারবার আসবে এখন এসে দহন তাপ দহন তাপের যে কনসেপ্ট আমরা জানি সেটা হচ্ছে যে অক্সিজেনের সাথে যদি আমি কোনো রিয়াকশান দেওয়াই সেটাই দহন তাপ কোনো সমস্যা নাই অক্সিজেনের সাথে সব হাইড্রোকার্বনই আমি মোটামুটি রিয়াকশান দেওয়াইতে পারি ফর এক্সাম্পল মিথেন হতে পারে ধরা যাক ইথেন সি টু এইচ সিক্স বিক্রিয়া হতে পারে কোনো সমস্যা নেই এবং ডান দিকের প্রোডাক্ট যেটা হবে সেটাও তুমি মোটামুটি সবাই জানো যে দহন বিক্রিয়াতে আমি যদি হাইড্রোকার্বনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া দিই যেটা কিনা একটা দহন বিক্রিয়া হাইড্রোকার্বনের দহন বিক্রিয়া বাম ডান পাশে কি হবে সেটা তুমি জানো সেটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি আমি আবারও বলছি আমি ডান পাশে ফিজিক্যাল স্টেট বা বাম পাশের ফিজিক্যাল স্টেটগুলো লিখছি না এখন এখানে একটা জিনিস বোঝার আছে সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন ব্যালেন্স করব ইকুয়েশন ব্যালেন্স করব কিন্তু ইকুয়েশন ব্যালেন্স করতে গিয়ে আবার সে আগের কথা তুমি কার জন্য হিসাব করছো কার দহন তা বের করছো তুমি মিথেনের দহন তা বের করছো ইথেনের দহন তা বের করছো কাজে এখানে তাদের সহকে চেঞ্জ আনা যাবে না এটা ওয়ান আছে ওয়ানই থাকতে হবে এখানে আর কোনো চেঞ্জ আনা যাবে না এখন এখানে যদি চেঞ্জ আনা না যায় তাহলে চেঞ্জগুলো কোথায় আনতে হবে বা রিয়াকশনগুলোকে আমি কিভাবে সমতাকরণ করব এটা যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য প্রধান শর্ত তাহলে ইকুয়েশন ব্যালেন্স কিভাবে করি এখন দেখো ধরে ধরে নাও মিথেন ধরে নাও মিথেন মিথেনের ইকুয়েশন আমরা ব্যালেন্স করতে চাই দেখার বিষয় হচ্ছে কার্বন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মধ্যে তুমি ডান দিকে তাকাও অক্সিজেন দুই জায়গাতেই আছে আমার ডান দিকে দুইটা যৌগ কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং পানি দুই জায়গাতেই কিন্তু কে আছে অক্সিজেন আছে তাহলে বোঝার চেষ্টা করো দুই জায়গাতে যদি অক্সিজেন থাকে তোমাকে চেঞ্জ করতে হলে অক্সিজেনের ভ্যালু বা সহ কোয়েফিসিয়েন্ট চেঞ্জ করতে হলে তোমাকে দু জায়গাতেই চেঞ্জ করতে হবে যেটা কিনা কঠিন বরঞ্চ তুমি কার্বন আর হাইড্রোজেনের দিকে তাকাও সে খালি এক জায়গাতে আছে দেখো কার্বন খালি এখানেই আছে আর কোথাও আছে নাই হাইড্রোজেন কোথায় আছে খালি এক জায়গাতে আছে আর কোথাও আছে নাই বাট অক্সিজেন দেখো দুই জায়গাতে আছে কাজেই যে দুই জায়গাতে আছে তাকে চেঞ্জ করা আমার জন্য কঠিন কারণ আমার দুই জায়গাতে চেঞ্জ করতে হবে যে এক জায়গায় আছে তাকে চেঞ্জ করা আমার জন্য সোজা কারণ সে এক জায়গাতে আছে ওখানে চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যাবে তো কাজেই আমরা কাজ কাকে করা নিয়ে শুরু করব কার্বন বা হাইড্রোজেন যে একটাকে নিয়ে করা শুরু করব প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত এখানে হাত দেওয়া যাবে না এটা এক মোল আছে এটা এক মোলই থাকবে তো চলো প্রথমটা আমরা ব্যালেন্স করি কার্বন একটা কার্বন একটা কোনো সমস্যা নাই হাইড্রোজেন কয়টা চারটা তাহলে এখানে যদি আমাকে চারটা হাইড্রোজেন বানাতে হয় এটাকে দুই দিয়ে গুণ দিতে হবে এখন তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে ভাই দুই দিয়ে গুণ দিতে গিয়ে তো আমি অক্সিজেনের সংখ্যা চেঞ্জ করে ফেলছি এই যে দুইটা অক্সিজেন যোগ হয়ে গেল কোনো সমস্যা নাই আমার হাইড্রোজেন এখানে আর কোথাও নাই চেঞ্জ করতে গেলে এখানেই চেঞ্জ করতে হবে তো কাজে আমি এখানেই চেঞ্জটা করে ফেললাম কারণ আর কোথাও হাইড্রোজেন আমি চেঞ্জ করতে পারবো না তাহলে দেখো কার্বন একটা একটা কোনো সমস্যা নাই হাইড্রোজেন চারটা চারটা কোনো সমস্যা নাই এখন আসো পরে আছে কে অক্সিজেন অক্সিজেন এখানে দুইটা এখানে দুইটা টোটাল কয়টা চারটা মাম পক্ষে আছে কয়টা দুইটা আসো দুই বসিয়ে দিই ইকুয়েশন ব্যালেন্স করা শেষ এখন ওই যে এক মোলের যে সিগনিফিকেন্স সেটা আমরা বুঝব আমরা যদি ইথেনকে ব্যালেন্স করতে যাই আসো আমরা শুরু করি সে আগের মতো অক্সিজেন এখানেও আছে এখানেও আছে কাজেই যে দুই জায়গাতে আছে তাকে নিয়ে আমরা কাজ করব না যে খালি এক জায়গাতে আছে তাকে নিয়ে কাজ করবো এক জায়গাতে কে আছে কার্বন আর হাইড্রোজেন তা আসো
এখানেও দুইটা হাইড্রোজেন কয়টা ছয়টা তাহলে ছয়টা যদি হয় এখানে কয়টা আছে দুইটা কত দিয়ে গুণ দিতে হবে তিন দিয়ে গুণ দিয়ে দিলাম প্রশ্ন হচ্ছে এখন অক্সিজেনের সংখ্যা দেখি দুই দুগুণ চার কয়টা তিনটা সাতটা এখন তুমি যদি ব্যালেন্স করতে যাও তুমি করবে কি মোটামুটি এখানে একটা ভজকটা পাকিয়ে ফেলবে দুই দিয়ে এটাকে ওগুণ দিবে অনেক কিছু করবে বাট এখানে কোনো চেঞ্জ আনা যাবে না অক্সিজেনের ভ্যালু সেভেন আনতে হবে কিভাবে আনবো কোনো সমস্যা নেই সেভেন বাই টু দেখো টু টু কাটা গিয়ে সেভেন পড়ে থাকে ডান দিকেও সেভেন বাম দিকেও সেভেন তো কাজে ব্যাপারটা হলো এখানে হাত দেওয়া যাবে না তুমি যার ভ্যালু বের করছো যার এনথালপি বের করছো তাকে চেঞ্জ করা যাবে না চেঞ্জ করতে হলে বাকিগুলোকে চেঞ্জ করতে হবে এবং ইকুয়েশন ব্যালেন্স করার জন্য খুব থামরুলের মতো হচ্ছে এটাই যে যে মৌলটা দুই জায়গাতে আছে হুম প্রোডাক্টের দুই জায়গাতে আছে তাকে আমরা চেঞ্জ করব না ঠিক আছে আমরা চেঞ্জ করব যে মাত্র একবার এক জায়গাতে আছে তাকে চেঞ্জ করে রেখে দিব বাদ বাকিটা অটোমেটিক্যালি ব্যালেন্স হয়ে যাবে যেমনটা আমরা দেখে রেখেছি মিথেনে আমাদের হাইড্রোকার্বনের যে রিয়েকশনগুলো আমরা ইকুয়েশনগুলোকে এভাবে ব্যালেন্স করবো তো আশা করি সংগঠন বিক্রিয়ার বা সংগঠন তাপ কোনটা এবং বাই দ্য ওয়ে অবভিয়াসলি আমরা যেহেতু এনথালপি নিয়ে কাজ করছি এই বিক্রিয়ার যে ডেলেজ সেটাই হচ্ছে মিথেনের দহন এনথালপি এই বিক্রিয়ার যে ডেলেজ সেটা হচ্ছে ইথেনের দহন এনথালপি তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিয়োজন তাপটা আসলে কি বিয়োজন তাপটা আসলে খুবই সিম্পল আমরা যদি কোনো একটা যৌগ যে তৈরি করলাম ওই যৌগটা একটু যদি উল্টাই দিই যেমন PCL5 আমরা যদি এভাবে লিখি এটাই বিয়োজন এনথালপি জাস্ট উল্টাই দেওয়া যেটা গঠন তাপ সেটাকে যদি আমি উল্টাই দিই সেটাই গঠন বিয়োজন এনথালপি কিংবা অন্যভাবে আমি বলতে পারি যে ধরা যাক সিএসিও থ্রি আমি কিন্তু ফিজিক্যাল স্টেট লিখছি না এই কথা বারবার বলছি বলছি যদি ফিজিক্যাল স্টেট একটা থার্মোডিনামিক ইকুয়েশনে লিখতেই হয় এবং অবশ্যই ডেলেজ মানে আমার যেখানে ডেলেজ থাকবে ডেলেজও লিখতে হবে সেটাও লিখছি না পাতা যাই হোক তাহলে এটার যে এটাও মুছে দিচ্ছি এটা খোলা পাত্র রিয়াকশন করছি এটার যে এনথালপি সেটাই হচ্ছে বিয়োজন এনথালপি প্রশমন তাপ বা নিউট্রালাইজেশন এনথালপি সেটা দেখতে কেমন সেটা বুঝতেই পারছো একটা এসিড এবং একটা খারের বিক্রিয়া করে এক মোল বাই দ্য ওয়ে প্রত্যেকটার জন্যই কোন জিনিসটা সত্যি এক মোলের কথাটা সত্যি তুমি যার ভ্যালু বের করছো তাকে এক মোল রাখি এক মোল রাখতেই হবে এক মোল রেখে বাদ বাকি কাজ করবে সবার শেষে বিক্রিয়া দাতা এই কথাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া তাপের কনসেপ্ট এবং সংগঠন তাপের কনসেপ্টটা এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আমাদের ম্যাথে দেখব একটু ঝামেলা হবে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি আবার সেই আগের রিয়াকশনটাই লিখছি দেখো তা আমাদের এটা একটা দহন বিক্রিয়া তাই না এটা একটা দহন বিক্রিয়া এবং এটা একটা গঠন বিক্রিয়া বা সংগঠন বিক্রিয়া এবং দহন বিক্রিয়া যে এনথালপি সেটা দহন এনথালপি সংগঠন বিক্রিয়া যে এনথালপি সেটা সংগঠন এনথালপি এবং তাদের কোরেসপন্ডিং একটা ডেলেচের ভ্যালু আছে ব্যাপার হলো এই ডেলেচের ভ্যালু ভ্যালুটাকে আমি বলতে পারি দহন এনথালপি এই ডেলেচের ভ্যালুটাকে আমি বলতে পারি গঠন এনথাল এনথালপি বাট মনে রাখার বিষয় হচ্ছে এই দুটো জিনিসে কিন্তু বিক্রিয়া তাপ দ্যাট ইজ একটা বিক্রিয়া হলো একটা বিক্রিয়া হলো সেই বিক্রিয়াতে তাপের পরিবর্তনটা কত চেঞ্জটা কত যেটা সেটাই হচ্ছে বিক্রিয়া তাপ বোঝা যাচ্ছে কাজে এই যে ডেলেজ এই ডেলেচের এই বিক্রিয়ার জন্য একটা পরিচয় যেমন ফর্মেশন এনথালপি একই সাথে আরেকটা পরিচয় রিয়াকশন এনথালপি দ্যাট ইস এটা একটা রিয়াকশন এনথালপিও ঠিক আছে এটা যেরকম একটা দহন এনথালপি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা একটা রিয়াকশন এনথালপি বোঝা যাচ্ছে এটাও যেমন একটা দহন এনথালপি অ্যাট দ্য সেম টাইম রিয়াকশন এনথালপি দ্যাট ইস কোনো একটা বিক্রিয়া যদি হয় সেটা হতে পারে দহন বিক্রিয়া হতে পারে বিয়োজন বিক্রিয়া হতে পারে সংগঠন বিক্রিয়া যেটাই হবে হোক তার যে ডেলেচের ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটাকে আমরা বলবো বিক্রিয়াতা বা রিয়াকশন এনথালপি 